மார்னிங் டு எவ்ரி ஒன் தனித்துவம் ஒரு ஹோலிசத்துல இண்டிவிஜுவாலிட்டி பாக்குறது ஏன் இது அவசியம் அப்படின்னு தேவைன்னா மற்ற எல்லா சிஸ்டமும் நோய்க்கு மருந்துங்கிற லெவல்லையும் ரொம்ப மைக்ரோ டீடைலிங் அவங்களுக்கு அவசியம் இல்லை ஏன்னா அந்த மருத்துவம் ஒரு மைக்ரோ டீடைலிங் லெவல்ல தான் இருக்கு மைக்ரோ டீடைலிங் லெவல்ல இல்லை ஆனா ஹோமியோபதி மட்டும் மனுஷனை மட்டும் இல்ல பிரபஞ்சத்தை கனெக்ட் பண்ணி போவதுனால ஒரு மைக்ரோ டீடைலிங் அவசியமாக இருப்பதுனால போலீசம் பார்ப்பது அவசியமாக இருக்கு போலீசம் பார்த்தா மட்டும் போதாது அதுல இருக்க தனித்துவம் அந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டியை பார்க்கணும் இண்டிவிஜுவலைசேஷன் ரொம்ப முக்கியம் அதனாலதான் அந்த ஹோலிசம் அப்படிங்கிற வார்த்தைய நாம ஏன் பாக்குறோம் அப்படின்னா எந்த டீடைல விட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணத்துல அதே போல அந்த தனித்துவம் வந்து ரொம்ப நுண்ணியமாக இருப்பதுனால அதாவது மைக்ரோ லெவல்ல இருப்பதுனால ஒளிந்து இருப்பதுனால அதை நாம கண்டுபிடிச்சு மருந்து கொடுத்தோம்னா சக்சஸ் ரேட் அதிகமா இருக்கும் இது ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரெண்டாவது எது ஹோலிசம் எது இண்டிவிஜுவாலிட்டி இந்த கேள்வியும் நமக்கு வருது ஏன்னா ஹோலிசம்ங்கும் போது நாம என்ன நினைக்கிறோம்னா சொல்லப்பட்டிருக்க பிசிக்கல் கான்ஸ்டியூஷன் மென்டல் கான்ஸ்டியூஷன் ஆக்குபேஷன் செக்ஸ் எல்லா டீடைலும் அவனை பத்தி ஏ டு செட் எல்லாத்தையும் சேகரிச்சு வச்சு எக்ஸைட்டிங் காசும் பண்டமெண்டல் காசும் எல்லாத்தையும் பார்த்து அதில் இருக்க தனித்துவத்தையும் பார்த்து மருந்து கொடுக்கணுமா இது நடைமுறை சாத்தியமா இப்படி பார்த்தா மட்டும்தான் ஹோமியோபதியில சக்சஸ் செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாம் நமக்கு வருவதனால எது ஹோலிசம் எது இண்டிவிஜுவாலிட்டி அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்க்கணும் அந்த வகையில நம்ம சில கேசஸ் மூலமாக இதை தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுவோம் கேஸ் இவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு நீ பெயின் பாலி ஆர்த்தரைட்டிஸ் இது போக ஃபைப்ராய்ட் இருக்கும் ஃபீமேல் அவங்க வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஓல்டு நாற்பத்தோரு வயசுலேயே இந்த மாதிரி பிரச்சனை நடக்க முடியாத ஒரு சூழலில் இருக்காங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஃபைப்ராய்டு வேற வந்திருக்கு அவங்களுக்கு ரெட்ட குழந்தைங்க அவங்க வந்து தன்னோட நோயை வந்து வளர்க்குறாங்க படிக்கட்டு ஏறவே முடியல சார் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மற்ற நேரத்தில் கூட கொஞ்சம் பரவாயில்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஏஜ் கம்மியா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப சிரமமா இருக்கு படிக்கட்டு ஏறுவது ரொம்ப சிரமமா இருக்கு ஃபைப்ராய்டு இருக்கிறதுனால பீரியட் அப்ப ரீடிங் இருக்கு வேற என்ன உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒபிசா இருக்கேன் சார் அப்படின்றாங்க ஆல் பக்க ஃபேர் அண்ட் பிளாபியா இருக்காங்க நல்ல வேர்க்கு எப்படி வேர்க்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சாப்பிடும் போது தலையில இருந்து அதிகமா வேர்க்குது எனக்கு அதிகமா வேர்க்குது தலையில தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் வந்து நான் கேட்ட பிறகு தான் சொல்றாங்க எங்க வேர்க்குது தலையிலயா உடம்புலயா கை கால்லயா கேட்டாதான் சொல்றாங்களே தவிர அவங்களா சொல்லல சார் உடம்பு எப்பவுமே ஜில் இருக்கும் சார் நான் சொல்றது ரொம்ப குச்சியா இருக்கும் அப்புறம் அவங்களுடைய மனநிலையை பத்தி கேட்டேன் கேட்ட போது அவங்க சார் கொஞ்சம் பிடிவாதமா இருப்பேன் அடுத்து கொஞ்சம் பயம் இருக்கும் நோயை பத்தி பயம் இருக்கும் இந்த ஃபைப்ராய்டு நினைச்சு பயம் இருக்கு அது கேன்சர் ஆயிருமோன்னு ஒரு பயம் இருக்கு அப்புறம் பினான்சியலா ஏதாவது நம்ம புவர் ஆயிருமோன்னு ஒரு பயம் இருக்கு இந்த மாதிரி டீடைல் எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க எப்படி இவங்கள நான் முழுமையாக புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு எனக்கு உள்ள ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சு ஆனா ஒரு ட்ரக் பிக்சர் அப்படியே மாதிரி இருக்கு நான் உங்ககிட்ட கேட்டேன் நீங்க ஹோமியோ பதி ஏதாவது படிச்சிருக்கீங்களான்னு கேட்டேன் இல்லையே சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏதாவது ஹோமியோபதி உங்க சொந்தக்காரங்க யாராவது தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லையே சார் அப்படின்னாங்க இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா சில சமயம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அழகா ட்ரக் பிக்சர் அப்படியே வரும் இந்த கேஸ் வந்து பியூர் அண்ட் பியூர் ஹெல்கேரியா கார்பா அப்படியே சொல்ற மாதிரி இருக்கு எல்லாமே மொடாலிட்டி பிசிக்கல் கான்ஸ்டியூஷன் மென்டல் கான்ஸ்டியூஷன் எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அற்புதமாக கல்கேரியா கார்ப சொல்ற மாதிரி இருக்கு நானும் கல்கேரியா கார்ப எடுத்தாச்சு கொடுத்து பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ளீடிங் எக்ஸஸா வந்துச்சு என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல எப்படி செய்யறதுன்னு தெரியல ப்ளீடிங் என்ன மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னா கிளாட்டா வருது ஆரம்பிச்சோம் இந்த கிளாட்டா வந்துச்சுன்னா நீங்க நிப்பாட்டணும்னா பெலோடானா கொடுக்காம வைக்க முடியாது கல்கேரியா கார்பனோட அக்யூட் மேனிபெஸ்டேஷன் பெலோடானா ஸோ பெலோடானா கொடுத்தோம்னு நின்றுச்சு அடுத்த மாசம் அதே மாதிரி எக்ஸஸ் ப்ளீடிங் வந்துச்சு அதுல பிளட் கிளாட் வரல ஆனா எக்ஸஸ் ப்ரொஃபியூஸ் ப்ளீடிங் வந்ததுனால பாஸ்பஸ் கொடுத்தேன் நின்றுச்சு ஆனா மூட்டு வலி வந்து குறைய ஆரம்பிச்சது சரி கல்கேரியா கார்பு ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு எனக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் இருந்தது ஆனா திருப்பி திருப்பி பாத்தீங்கன்னா திருப்பி மூட்டு வலி வர அவங்க கஷ்டப்படுறது அப்படியே நடந்துகிட்டே இருக்கு ஒரு நிரந்தரமான குணத்தை நோக்கி போகவே இல்லை 
இப்போ பார்த்தீங்களா எவ்வளோ சிரமம் பாருங்கள் சரி ஒரு சமயம் பொட்டன்சியில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பொட்டன்சியை கூட்டி பார்த்தேன் அதுலேயும் ஒரு ரிசல்ட்டும் இல்லை அதாவது குறையுது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி வருது இந்த மாதிரியான ரிலாக்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சது அதே மாதிரி பிளீடிங் வந்து எக்ஸஸ் ஆகிறது இல்லாட்டி கிளாட் ஆகிறது இந்த மாதிரியே இருக்கிறதுனால இதை எப்படி நம்ம குணப்படுத்துறதுன்னு எனக்கு தெரியல இந்த சூழல்ல ஒரு நாள் அவங்களுடைய சொந்தக்கார பெயிண்ட் இவங்க கூட வந்திருக்காங்க அவங்க வந்து தற்செயலாக இவங்க கூட வந்தவங்க அவங்க வந்து உட்கார்ந்துருந்தாங்க இவங்க மருந்து வாங்கிட்டு போகலான்ட்டு வராங்க யாரு அப்படின்னு எனக்கு இவங்க தங்கச்சி முறை இவங்களை பத்தி டீடைல் தெரியுமா நல்லா தெரியும் சார் சின்ன வயசுல இருந்து நல்லா பழக்கம் சொந்தக்காரங்க தான் அப்படின்னா இவங்களை பத்தி சொல்லுங்களே அப்படின்னு கேட்டேன் சார் இவங்களுக்கு பிரச்சனையே ஒன்னே ஒண்ணுதான் சார் அப்படின்னா என்ன சொல்லுங்க அப்படின்னா திங்ஸ் சார் இந்த ரெண்டு பேரும் வந்து ஹைப்பர் ஆக்டிவ் சைல்டு ரெண்டு பேரும் ரொம்ப துருத்துரு துருன்னு இருப்பாங்க சின்ன வயசுல இருந்து சொல்ற பேச்சு கேட்க மாட்டாங்க இவங்க யார் வீட்டுக்கும் கூட்டு போக முடியாத சூழல் அங்க இருக்கிற பொருள் எல்லாம் இழுத்து போட்டுருவாங்க எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்க குழந்தைய வளர்த்திருக்க பாரு அப்படியா வளர்க்கறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரொம்ப சங்கடமா இருக்கும் இவங்க அதனால யார் வீட்டுக்கும் போகவும் மாட்டாங்க வீட்டுல இவங்களை வச்சிருக்க முடியாது இவங்களை வச்சு பாக்குறதுங்கிறதே கஷ்டம் இதுலதான் மன உளைச்சல் ஆகி ரொம்ப சங்கடப்பட்டு யாரு கல்யாணத்துக்கும் போறது இல்ல எந்த விழாக்கும் போறது இல்ல எதுக்குமே போறது இல்ல இந்த குழந்தைய பெரிய குழந்தை ஆற வரைக்கும் இவங்களும் போராடி 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 பார்த்தாங்க அந்த பசங்க பெரிய பசங்கள் ஆனாலும் கூட சேட்ட அதிகம் சூழ்நில ஏகப்பட்ட கம்ப்ளைண்ட் அந்த குழந்தைகளால திட்ட பேர் தான் வந்துச்சு வளர்க்க தெரியாம வளர்த்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள சொல்றது தான் இவங்கள ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க ஏம்மா இவ்வளவு நாளா சொல்லல அப்படின்னு கேட்டேன் நீங்க கேட்கல நான் சொல்லல ஏம்மா இத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு மனசுல என்ன பிரச்சனை உங்களோட இயற்கையான குணம் என்ன ஒன்னு ஒண்ணும் கேட்டிருக்கேன் ஏன் நீங்க வந்து இதெல்லாம் சொல்லாம இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் நீங்க ட ஸ்பெசிபிக்கா கேட்கல அதனால நான் சொல்லல நல்ல வேலை கூட வந்த நபர் இவங்களை பத்தி சொன்னதுனால எனக்கு தெரிய வந்தது இந்த கேஸ் வந்து அப்படின்னா இதை நீங்க சரி பண்ணாம இந்த முழுமை முழுமை அடையாது இங்க தனித்தன்மை எங்க என்னவா இருக்கு வாட் அதர்ஸ் வில் திங்க் ஆஃப் மை மதர்ஹுட் அடுத்தவங்க என்னுடைய தாய்மையை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க இதுதான் பிரச்சனை இந்த காம்போனன்ட் மிஸ்ஸிங்கா இருக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டோம் ஆனா முக்கியமாக இவங்களை மொபைலைஸ் பண்ற ரேலி பண்ற இவங்களை ஆர்கனைஸ் பண்ற இவங்களை ஒருமுகப்படுத்தி போக்கஸா இவங்களை கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு காம்போனண்ட நம்ம விட்டுட்டோம் அந்த விட்ட காம்போனன்ட் தான் சேரும் போதுதான் அந்த போலீசம் முழுமை பெறுது அதுதான் தனித்துவத்தையும் காட்டுது பாத்தீங்களா அதனாலதான் அந்த காம்போனண்ட சேர்த்தோன்ன அது கல்கரியா மீராட்டிக்கமா மாறும் நான் ஒண்ணுமே யோசிக்கல கல்கரியா மீராட்டிக்கம் என்ட்டது வந்து தேர்ட்டில இருந்துச்சு தேர்ட்டில கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன் அந்த மாசம் பிளீடிங் வந்து எக்ஸஸ் பிளீடிங் வரல கிளாத்தும் வரல பெயினும் வரல கஷ்டங்கள் இல்லை மூட்டி வலி வந்து நல்ல கன்சரபிளா குறைய ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் கல்கேரியா மூர் தேர்ட்டி வந்து ஒரு ஆறு தடவை கொடுத்துருப்பேன் ஒவ்வொரு பீரியட்ல ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு அவங்கள ஸ்கேன் எடுக்க சொல்லும் போது ஃபைப்ராய்டு இருக்கிற உள்ளுக்கு இருக்கிற ஃபைப்ராய்டும் போயிருச்சு மூட்டு வலியும் போயிருச்சு அவங்க நார்மலா இருக்காங்க அவங்களால எனக்கு அதிகமான பேஷண்ட் வராங்க இதுக்கு காரணம் இந்த கல்கேரியா மீராட்டிக்கத்தை நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட விதம் தான் அது கிளாசிக்கல் ஹோமியோ பதில இல்லை அதுக்காக கிளாசிக்கல் ஹோமியோ பதி தப்புன்னு இல்லை நாம ஒரு மருந்து எக்ஸ்ட்ரா படிக்க வேண்டியது இருக்கு நாம படிக்காம விட்டதனுடைய விளைவு என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம கல்கேரியா முறுக்கு செல்ல முடியாம போயிடுது அதே மாதிரி பேஷண்ட்டும் நம்மகிட்ட இந்த டீட்டெயிலிங் சொல்லல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கல்கேரியா கார்பு கொடுப்போம் ஏன்னா ஃபைப்ராய்டில் வந்து கல்கேரியா கார்பு இருக்கு அசண்டிங் அக்ரவேஷன்ல கல்கேரியா கார்பு இருக்கு தலையில ப்ரொஃபியூஸ் பிளீடிங் இருக்குங்கிறதுல கல்கேரியா கார்பு இருக்கு எல்லாத்துலயும் கல்கேரியா கார்பு இருந்தாலும் இந்த காம்போனன்ட் மிஸ்ஸிங்கா இருக்கு ஏன்னா இதுதான் ப்ரீடாமினா பிரசிஸ்டிங்கா பிரசன்டாவும் அப்ப கல்கேரியா மூடு தான் அவங்கள முழுமையாக குணப்படுத்தணும் ஒரு முப்பது நாற்பது மருந்துல நான் எல்லாத்தையும் குணப்படுத்திடுவேன் எந்த கேஸா இருந்தாலும் பார்த்து சரி பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவதெல்லாம் முழுமையான உண்மை அல்ல அதுவும் பகுதி உண்மையே நம்மளுடைய மெட்ரி அமெரிக்கா நாலேஜ் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் மருந்து அது இல்லாட்டி ஐநூறு மருந்துக்கு மேலேயாவது நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுட்டோம் அப்போதான் வந்து நம்ம எல்லா வகையான கேஸஸையும் நம்ம பார்க்க முடியும் ரெண்டாவது கேஸ் பார்ப்போம் இந்த கேஸ் ஏற்கனவே நான் பார்த்துட்டு இருந்த கேஸு அவங்களுக்கு ஆர்த்தரிட்டிஸ் வீசிங் ப்ராப்ளம் 
இந்த கேஸ் வந்து ரொம்ப நேரம் எடுக்கல அவர் ஹைதராபாத்ல இருக்காரு இப்ப வந்து ப்ரொஃபஷன் விஷயமாக சென்னைக்கு ஷிப்ட் ஆயிருக்காரு இவர் வந்து என்கிட்ட பேசும்போது என்ன சொல்றாருன்னா எனக்கு இந்த ஆர்த்தரைட்டிஸ்னால ரொம்ப சிரமமா இருக்கு மூச்சு விடுறதும் ரொம்ப சிரமமா இருக்கு ஒன்னும் ஆர்த்தரைட்டிஸ் குறைஞ்சா இது அதிகமா இருக்குது இது குறைஞ்சா அது அதிகமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப எப்படி மேனேஜ் பண்றீங்கன்னா இங்கிலர் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஆர்த்தரைட்டிஸ்க்கு ஸ்ரீராய்டு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த மாதிரி என்ன மாதிரி பெயிண்ட் இருக்கு என்னன்னா ஏர்லி மார்னிங் ஸ்டிஃப்னஸ் கொஞ்சம் நடக்க நடக்க கொஞ்சம் பிராப்ளமா இருக்கு வேற உங்க வாழ்க்கையை உங்க மனசுல இருக்க கவலைகள் கஷ்டங்கள் உங்களுடைய குணாதிசயங்கள் எல்லாம் சொல்லுங்கன்னா அவரால் ஒரு வரி கூட சொல்ல தெரியும் இந்த மாதிரி பேஷண்ட் அதிகமா இருப்பாங்க இத்தனைக்கும் படிச்சவங்க நல்ல ப்ரொஃபஷனல் இருக்கிறோம் சரி என்ன மாதிரி வலிக்குது அப்படின்னா இந்த ஸ்டிப்பா இருக்கு பிடிச்சிருக்கு இதை ஒண்ணுதான் சொல்றாங்க வேற எதுவுமே சொல்லல சரி மூச்சு விட முடியாத போது அந்த செஸ்ட் ஏரியால உங்களுக்கு என்ன மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு அப்படியே பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றார் இந்த பிடிச்சிருக்குங்கிற வார்த்தைய அவங்க வேற எந்த வரிகளும் சொல்ல தெரியல பிடிச்சிருக்குங்கிறதா பிடிச்சிருக்காங்க அவங்க சிம்டமாக பிடிச்சிருக்காங்க ஏன்னா அந்த பிடிச்சிருக்குங்கிற வார்த்தை தவிர அவர் எதுவுமே அவங்களால சொல்ல முடியல மொடால் டீம் அனக்காடி சே ஃபேமிலிய பறை சாட்டுவதுனால ரெஸ்டாக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் கொடுத்தேன் நீங்களும் நம்பல நானும் நம்பல ரெஸ்டாக்ஸ் இந்த மாதிரி வேலை செய்யுமானா ஆர்த்தரைட்டிஸும் குறைச்சிருக்கு வீசிங் ப்ராப்ளத்தையும் குறைச்சி கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷமாக ரொம்ப நல்லா இருக்கும் திடீர்னு ஒரு மூணு நாலு மாசமா அவர் ஆல்மோஸ்ட் மருந்து நிப்பாட்டிட்டாருன்னு நினைச்சேன் ஏன்னா எந்த காண்டாக்டும் இல்லை நல்லா ஆயிட்டாருன்னு நினைச்சேன் ஃபோன் பண்ணி ரொம்ப வீசிங்கா இருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல இப்போ ஆர்த்தரைட்டிஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கு ஆனா வீசிங் ரொம்ப இருக்கு என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல அப்படின்னு சொல்றாரு சார் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டேன் என்னால் மூச்சு விட முடியல அதனால இப்ப எப்படி மூச்சு அந்த விடுற அந்த செஸ்ட் ஏரியா எப்படி இருக்குன்னா அவரால் சொல்ல தெரியல இந்த நேரத்தில் பிடிச்சிருக்குங்கிற வார்த்தையே பேசல சரி என்னதான் உங்களுக்கு செய்யுது கொஞ்சமாவது உங்களை உணர்ந்து உங்க பாடியை உணர்ந்து பேசுங்க சொல்லுங்க அப்படின்னா வலது பக்கம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மூச்சு விடுறதுக்கு அது மாதிரி வலது மூக்குல மூச்சு விடுறது ரொம்ப சிரமமா இருக்கு வலது பக்கம் இந்த பக்கம் வலது பக்கம் ரொம்ப சிரமமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் வேற என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் ஏதாவது சளி வருதா எப்படி அப்படின்னு கேட்டேன் ஆமா சார் சளி வருது பச்சை கலர்ல அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை எக்ஸ்பெக்டரேஷன் கிரீன் கலர்னு எடுத்துட்டு ரைட் சைட் ரெமடி எதுன்னு பார்த்து லைக்கோபடியம் கொடுத்தாரு லைக்கோபடியம் கொடுத்தோன்னா அற்புதமாக அவருக்குள்ள மாற்றம் வந்து அந்த பிரச்சனையை சால்வ் ஆயிடுச்சு அப்ப இந்த கேஸ் வந்து எப்படின்னா கிரானிக்கா ஒன்றை காட்டுது அக்யூட் மேனிபெஸ்டேஷனாக வேற ஒன்றை காட்டுது இது வந்ததற்கான எக்ஸைக்டிங் ஃபேக்டரும் நமக்கு தெரியாது அவரும் சொல்லல அவர்கிட்ட கேட்ட போது அவரால் சொல்ல தெரியல எதுனால இது வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கும் சொல்ல தெரியல ஆனால் திடீர்னு ரஸ்டாக்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு ரஸ்டாக்ஸ்னால அவர் நலன் பெற்று கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷம் நல்லா இருந்த ஒரு மனுஷன் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக்கோபொடியமாக மாறுறார் ரஸ்டாக்ஸுக்கும் லைக்கோபொடியத்துக்கும் சம்பந்தமே இல்லை ஆனால் மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அந்த நேரத்தில் நான் லைக்கோபோடியம் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ரிலேட்டட் அதில் இருந்தால் தான் நான் தருவேன் அப்படின்னு பிடிவாதம் பிடிச்சிங்கன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நீங்கள் அந்த ப்ரெசன்ட் கரண்ட் டோட்டாலிட்டியை பார்த்து நீங்கள் மறந்து தரணும் இந்த இடத்துல நீங்கள் அந்த பழைய பாணியில் தான் நான் தருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரஸ்டாக்ஸே திருப்பி கொடுத்தீங்கன்னா ஃபெயிலியர் தான் வரும் ஓ நீங்கள் டைனமிக்காக ஷிஃப்ட் ஆக தெரியணும் ஏன்னா நோயும் மனிதனும் டைனமிக்காக ஷிஃப்ட் ஆகிறாங்க நீங்களும் அந்த டைனமிக்காக ஷிஃப்ட் ஆகிறதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டால் தான் லாவ் சிம்லர் மேட்ச் ஆகும் இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க புக்கில் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஒரே மருந்து கொடுத்து நான் மூணு வருஷம் குணமாக்கியிருக்கேன் அப்படின்னு எல்லாம் ஏகப்பட்ட புக்கில் எழுதியிருப்பாங்க அதை பார்த்து பார்த்து நமக்கும் அதே மாதிரி ஒரு நோய் வந்துடும் அப்படிலாம் நினைக்காது இன்னைக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறதையும் பாருங்க அதுல என்ன மாற்றங்கள் வருதுன்னு பார்த்து அதுக்கேற்றாப்புல நீங்க மருந்து கொடுங்க அதான் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் அடுத்து இன்னொரு கேஸ் இதுவும் வந்து அக்யூட் கேஸ் இந்த கேஸும் வந்து எப்படின்னா ஆர்த்தரைட்டிஸ் அவங்களுக்கு சளி தொல்ல தலைவலி இருக்கும் அங்கங்க பிடிச்சு இழுக்கிற மாதிரி உணர்வுகள் மசில்ல இருக்கும் ஆர்த்தரைட்டிஸ் ஆனா கடுமையா இருக்கும் அவங்களால எந்த வேலையை செய்ய முடியல இந்த சூழல்ல தான் என்ன வராங்க ஏற்கனவே இந்த கேஸை இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல நான் பிரசன்ட் பண்ணியிருக்கேன் அவங்களுக்கு வந்து இந்த அன்பு கூட கிடைக்கல எனக்கு அந்த ரொமான்ஸ் கூட கிடைக்கல ஹஸ்பண்ட் கிட்ட அப்படின்ற அந்த ஆதங்கம் தான் நான் நேற்றமோடு பிரிஸ்கிரைப் பண்ண வச்சது அவங்களுடைய
வெளியூர்க்காரங்க ஜிகர் தண்டை சாப்பிட்டா பரவாயில்ல மதுரையில் இருக்கவங்க போய் ஜிகர் தண்டை அதுவும் குளிர் காலத்துல போய் சாப்பிட்டு இருக்காங்க சளி பிடிச்சிச்சு என்ன போன் பண்ணி கேட்டாங்க சார் உங்களை வந்து பாக்கட்டுமா நான் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் அதனால என்ன பண்ண நீங்க அளவுதி பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் வேற வழி இல்லை ஏன்னா நான் மருந்து சொல்லி அவங்க போய் கடையில வாங்கலாம் முடியாத சூழல்ல ஏன்னா அவங்க ஹஸ்பண்டு வந்து உடம்பு சரியில்லாம இருந்தாரு இந்த அம்மா தனியா வந்து மருந்து வாங்க கூடிய எபிலிட்டி இல்லாதனால நீங்க பக்கத்துல இருக்க அளவுதி டாக்டரை பாருங்க அவர் அளவுதி டேப்லெட் கொடுத்துட்டாரு இவங்களும் சாப்பிட்டாங்க பாத்தீங்கன்னா என போன் வருது என்னால பேச முடியல உங்க குரல் எப்படிதான் ஆயிடுச்சு பேச முடியல என்னால எனக்கு அளவுதியே ஒத்துக்காது ஊருக்கு வந்துட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க வந்துட்டேன் அப்படின்னு வாங்க அப்படின்னு நேரா வந்து உட்காந்தாங்க என்னால மூச்சு விட முடியல ரொம்ப கஷ்டப்படல எப்படின்னா அவங்க வந்தது அப்படின்னா ஒரு நைட்டியோட வந்துருக்காங்க ஆட்டோல வந்திருக்காங்க மேல ஒரு துண்டு மட்டும் போட்டிருக்காங்க அவங்க சேலை கட்டி வரக்கூடிய ஒரு சூழல் கூட அவங்களுக்கு இல்லை அந்த மாதிரி உடம்பு சரியில்லாம இருக்காங்க மூச்சு விட முடியல என்ன பண்ணது அப்படின்னு கேட்கிறேன் சுத்தமா முடியல என்ன செஞ்சா நல்லா இருக்கு அப்படியே படுத்துக்கிட்டா நல்லா இருக்கு படுத்துட்டாருன்னா முதுகு மத்தியில பட்டு அப்படியே படுத்துட்டு இருந்தா நல்லா இருக்கு சைடுல படுக்க முடியல குப்புற படுக்க முடியல எதுவும் படுக்க முடியல இப்படி நேரா வானத்தை பார்த்து படுத்தா நல்லா இருக்கு ரூஃபை பார்த்து படுத்தா நல்லா இருக்கு வேற எதுவுமே நல்லா இருக்கு நான் ஒண்ணு என்ன பண்ணா இந்த இடத்துல நல்லா பாருங்க ஏற்கனவே கேஸ் பார்த்திருக்கோம் நேட்டர் மோடு கொடுத்துருக்கோம் ரெஸ்டாக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் நல்லா இருக்கு இந்த கேஸ முழுமையா நான் ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த கேஸ் இதுல இந்த அக்யூட் மேனிபெஸ்டேஷன்ல நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா அவங்க சொன்ன வார்த்தையை மட்டும் தான் எடுத்துக்கேன் பிரீத்திங் டிஃபிகல்ட் லைன் ஆன் பேக் அமுலி ரைஸ் அதுல பாத்தீங்கன்னா கேக்டஸ் நக்ஸ்வாமிக்க இந்த மாதிரி நாலஞ்சு மருந்துகள் இருக்கு நான் அவங்ககிட்ட கேட்ட ஒரே வார்த்தை என்னன்னா கேக்டஸ்னா கொஞ்சம் ஹார்ட் ரிலேட்டடா ஹார்ட் பிரச்சனை இல்லை மற்ற மருந்துகளுக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு கேரக்டர் இருக்கு அதனால நான் என்ன பண்ணனா நமக்கு தெரிந்த மருந்துல இருந்து தொடங்குவோம் அப்புறம் நோன் டு அன்னோன் போவோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவங்ககிட்ட கேட்ட முதல் வார்த்தை எரிச்சல் எரிச்ச ஆமாங்க ரொம்ப எரிச்சலா இருக்கு வீட்டுக்காரர் வந்து நான் சமைக்கலன்னு சொல்லி சாப்பிடாமலேயே இருந்து லோ சுகர் ஆகி கீழே விழுந்துட்டாரு அது வேற எனக்கு பெரிய பிரச்சனையா ஆகிடுச்சு எனக்கு யாரு பேசினாலும் கோவம் கோபமா வருது எரிச்சல் எரிச்சலா வருது அப்ப என்ன மருந்தாரு இந்த இடத்துல எது இண்டிவிஜுவலைஸ் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னா இங்க இண்டிவிஜுவாலிட்டியை பறைசாற்றுவது எதுவாக இருக்குன்னு சொன்னா நக்ஸ்வாமிக்கா தான் இங்க இண்டிவிஜுவாலிட்டியை கண்டுபிடிப்பதற்கு டூலாக இருப்பது எது அந்த இரிட்டபிலிட்டிங்கிற கண்காமிட்டு முடாலிட்டி எது லைங் ஆன் பேக் அப்படியே ரிசி பிரீத்திங் டிஃபிகல்டி நக்ஸ்வாமிக்கா கொடுத்தோன்னே அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு லங் ஃப்ரீ ஆகி போச்சு இப்போ மூச்சு விட முடியுதுன்னு நான் அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா எந்த மருந்து எடுக்காதீங்க ஒரு தடவை தான் எடுக்க சொன்னேன் அடுத்த லங்கும் ஃப்ரீ ஆயிடுச்சுன்னா இப்ப மூச்சு விட முடியுதுன்னு தான் மூணு நாள் முழுமையா சரியாயி நல்லா ஆயிட்டா ஏன் இந்த அக்யூட் கேஸ் ரெண்டு அக்யூட் கேஸ் சொன்னேன்னா கான்ஸ்டியூஷனல் கேஸ எப்படி அக்யூட்டா மேனிபெஸ்ட் ஆகுது அதுல நம்ம ஹோலிசம் இண்டிவிஜுவாலிட்டி எப்படி பார்க்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும் நீங்க வந்து வெள்ளந்தியா இருக்கணும் வெளிப்படையாக இருக்கணும் நீங்க பிரிஜுடியூஸா இருக்க கூடாது இந்த மருந்து தான் கொடுப்பேன் நான் மாற்ற மாட்டேன் நான் இப்படிதான் இருப்பேன் அப்படிதான் இருப்பேன் அப்படிலாம் இருக்காது என்ன சொல்றாங்களோ அதை கேட்டு அதுக்கேத்தாப்புல நீங்க செயல்படுங்க உங்களோட இலக்கு என்னவா இருக்கணும் இந்த ஹோலிசத்துல இண்டிவிஜுவாலிட்டியை பார்க்கறதா இருக்கணும் அக்யூட்லியும் கூட பிரசன்ட் கரண்ட் டோட்டாலிட்டியை நீங்க பார்க்கணும் அதுல பாத்தீங்கன்னா பிரசன்ட் கரண்ட் டோட்டாலிட்டி அதிகமாக தேவைப்படும் இது கிரானிக் டிசீஸ் ஆனா அங்க என்ன ரொம்ப முக்கியமா இருக்குன்னு சொன்னா அந்த பிரிசிஸ்டிங் சிம்டம் இருக்கு பாருங்க தொடர்ந்து வர்ற சிம்டம் தொடர்ந்து வர்ற லாங்குவேஜ் அதை நீங்க கவனிக்கணும் அப்படி கவனிச்சீங்கன்னா தான் முடியும் அதுல மயாசம் இருந்தாலும் மயாசத்தை புரிந்து கொண்டு நம்ம ட்ரீட் பண்ணலாம் இந்த கேஸ்ல வந்து மயாசம் வந்து இன்ஹரண்டாகவே இருக்கு ரூபிரிக் வைசாவே மாட்டி கிடக்குது ஒரு வீசிங்ல மாட்டி இந்த மாதிரி இருக்கவங்க என்ன சொல்லுவாங்க வாண்ட்ஸ் டு கம் அவுட் அட் தி ஏலியர்ஸ் சோ இட்ஸ் அ நக்ஸ்வாமிகா டைஃபாய்ட் மியாசம் இன்னொரு கிரானிக் கேஸ் பார்ப்போம் இந்த அம்மாவுக்கு வந்து காய்ட்டர் ப்ராப்ளம் கண்ணில் சில விஷன் டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால ஆப்டமால் பிரச்சனையும் வர ஆரம்பிச்சிது காய்ட்டர் வந்து முத்த ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் ஒபீஸ் ஆகிட்டு இருக்காங்க டயர்னஸ் அதிகமாயிட்டு இருக்கு டயர்டு ப்ரொஃபைல் எல்லாம் நார்மலா இருக்கு இவங்கள நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் இவங்க
வீட்டில் வச்சுருக்காங்க மாமி வந்து ரொம்ப டிப்ளமேட்டிக்காக இந்த குழந்தைய வேலைக்கு வச்சிடறாங்க வீட்டு வேலை செய்யறதுக்கு இப்போ ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரும் வீட்டு வேலை செய்யணும் காலையில் எந்திரிச்சு வீட்டு வேலை செய்யறதுக்கு பயன்படுத்திக்குவாங்க ஈவினிங்கும் பயன்படுத்திக்குவாங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலை பார்த்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு நாலு அஞ்சு மணி நேரம் தான் தூங்குற மாதிரி இருக்கும் இப்படி தான் ஸ்கூல் டென்த் வரைக்கும் முடிச்சிருக்காங்க அப்படி எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு ஏதாவது செஞ்சிருவோம் அப்படின்னு நினைச்சு ஹையர் செகண்டரி முடிச்சிடறாங்க அதுக்கு மேல இவங்களால முடியல அந்த வீட்டுல இருக்கிறதுக்கும் முடியல அம்மா வீட்டுக்கு வராங்க அம்மா வீட்டுக்கு வந்தேன்னா இங்க வந்து அம்மா வந்து இவங்க கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வாழ முடியல ஏன்னா அம்மாவும் கிட்டத்தட்ட என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த வேலைக்கு இவங்களை எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறதா இருக்காங்க அப்ப இவங்க ஒரு முடிவு பண்றாங்க நம்ம வேலைக்கு போயிருவோம் சொல்லிட்டு ஒரு ஆடிட்டர் ஆபீஸ்ல வேலைக்கு போயிடுறாங்க ஆடிட்டர் ஆபீஸ்ல போய் வேலை பார்த்துட்டு அங்க பிகாம் கரஸ்பாண்டன்ஸ் படிக்கிறாங்க பிகாம் படிச்சு அந்த ஆடிட்டருக்கு நல்ல உதவி பண்றாரு அங்க ஆடிட்டிங் நல்லா நல்லா படிச்சு அப்புறம் வந்து அங்க ஆடிட்டிங் ரிலேட்டடானா ஐசிடபிள்யூ அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அந்த இதையும் முடிச்சிடறாங்க முடிச்சு அவங்க கொஞ்சம் டெவலப் ஆயிடுறாங்க டெவலப் ஆகி சொந்தமா ஏன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறாங்க நல்லா முன்னேறி மேல வர்றாங்க இது எல்லாமே இப்ப நடக்குதுன்னா இவங்க வீட்டுல இருந்து ஒரு படிக்கிற காலகட்டம் கொஞ்சம் ஸ்டெபிளைஸ் ஆகிற காலகட்டம் வரைக்கும் தான் இருக்க முடியுது அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா கூடயும் இருக்க முடியல இந்த மீன் வயல் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப மன கஷ்டம் வந்துருது அப்புறம் இவங்களே ஒரு லவ் மேரேஜ் அரேஞ்ச் பண்றாங்க ஒரு பையனா லவ் பண்றாங்க மேரேஜ் அரேஞ்ச் பண்றாங்க வீட்டுல எதிர்ப்பு வருது கல்யாணம் முடிச்சிடறாங்க கல்யாணம் முடிச்சு எல்லாமே முடிஞ்சிருது அந்த பையன் வந்து எப்படின்னா இவரை வந்து பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிடும் இவங்களோட சம்பாத்தியத்தை எல்லாத்தையுமே வாங்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த அம்மாவுக்கு வந்து பஸ்ஸுக்கு மட்டும் இடையில இந்த பாக்கெட் மணி மாதிரி கொடுத்துருவான் மற்றபடி எல்லா ரூபாவையும் இவனே வாங்கிக்குவான் அந்த அம்மா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே சம்பாதிக்கிறாங்க அதெல்லாம் வாங்கி வச்சுக்குவான் அவங்க அம்மா என்ன சொல்றாங்களோ அதே கட்டளை பற்றி இவன் நடப்பான் என்ன பண்றதுல வீட்டுல இங்க பயங்கரமா உழைக்க வேண்டியது இருக்கும் ஆபீஸ்லயும் உழைக்க வேண்டியதா இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் ஒரு குழந்தையும் பிறந்துருது அந்த குழந்தை என்னன்னா அப்பாவை கண்டாவே பிடிக்காது அப்பா வந்து டெரரா இருக்காரு அப்பாவை கண்டாவே பிடிக்காது இவங்களுக்கும் அவங்க ஹஸ்பண்டை கண்டா பிடிக்காது பையன் வந்து என்ன பண்றான் எப்படியாவது அப்பாட்ட இருந்து தப்பிக்கணும்னு நினைக்கிறான் இவங்களும் வெளியே போகணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா முடியல இதுதான் என்டையர் எபிசோட் இந்த கேஸ எப்படி பாக்குற நான் கேஸ கம்ப்ளீட்டா பார்த்துட்டு நீங்க சின்ன வயசுல இருந்து இது வரைக்கும் என்ன நீங்க இதுக்காக ஏங்கினீங்க அதை சொல்லுங்க என்னவாக ஃபீல் பண்ணீங்க எதுக்காக ஏங்கினீங்க இது ரெண்டு வரி தான் இந்த கேள்வி கேட்டதுனாலதான் எனக்கு பதில் கிடைச்சது இது கேட்கலன்னா பதில் கிடைக்காது அவங்க சொன்னது எனக்குன்னு ஒரு இடமே இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு எங்க அம்மா வீட்லயும் அப்படிதான் இருந்துச்சு எங்க மாமா வீட்லயும் அப்படிதான் இருந்துச்சு இப்ப ஹஸ்பண்ட் வீட்லயும் அப்படிதான் இருக்கு எனக்குன்னு ஒரு இடம் இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் நான் இருக்கணும் இல்லையா அதே வந்து கேள்விக்குள்ளாக்கின மாதிரி இருக்கு இது என்னோட இடமா அப்படின்னு எனக்கே சந்தேகமா இருக்கு சொன்ன முதல் வாரம் அப்புறம் வேற என்ன சின்ன வயசுல இருந்து சாப்பாடுனா எனக்கு அவ்வளவு பிரச்சனை மாமா வீட்டுலதான் ரொம்ப சிரமம் நான் சாப்பாடுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் அப்புறம் அம்மா வீட்டுக்கு வரும்போது சிரமப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா அம்மா கஷ்டத்துல இருந்தாங்க சாப்பாடுக்கு சிரமப்பட்டேன் அப்புறம் வெளியே போய் ஒர்க் பண்ணி அங்க வந்து ஹாஸ்டல்ல இருந்து கஷ்டப்பட்டு அங்கேயே சாப்பாடுக்கு சிரமப்பட்டேன் இப்ப இங்க வந்து சம்பாரிச்சு இவ்வளவும் கொடுத்து நானே சமைச்சு நானே கஷ்டப்பட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து அந்த ஒரு பசிக்காக சாப்பிடுறது இருக்கு பாருங்க அது கூட கஷ்டம் அதுலயும் வந்து எனக்கு ரொம்ப பசி எடுக்கும் நான் சாப்பிடும் போது கூட ஏன் இவ்வளவு சாப்பிட அப்படின்னு சொல்லி என் வீட்டுக்காரர் சொல்லுவாரு என் மாமியார் சொல்லுவாங்க ரொம்ப சங்கடமா இருக்கும் என் பையன் ஒருத்தர் தான் எனக்கு ஆறுதல் வேற யாருமே ஆறுதல் இல்லை அப்படின்னா என்னம்மா அப்படின்னு கேட்டேன் அவன் ஒருத்தர் தான் எனக்கானவனா இருக்கான் இந்த இடம் வீடு வீடு எதுவுமே எனக்கு ஆனது அல்ல அப்புறம் ஆபீஸ் கொஞ்சம் நல்ல கம்ஃபர்டபுளா இருந்ததுனால என்னால உள்ளான் பண்ண முடிஞ்சது இப்ப நான் வந்து ஒரு நல்ல இடத்துல வேலை பார்க்கறேன் நல்லா இருக்கிறேன் சம்பாதிக்கிறேன் சரி விட்டுட்டு வர விட்டுட்டு நீங்க வெளியே போயிட வேண்டியதானே ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறீங்க அப்படின்னா எங்க போறது எனக்குன்னு இடம் இல்லையா என்னதான் சொல்ல வரேன் அந்த இடத்த சொல்லுங்கம்மா எனக்கு அது புரியல எனக்கு அப்படின்னு சார் எனக்குன்னு ஒன்று வேணும்ல சார் அப்படி நாங்க அப்போதான் எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு எனக்குன்னு ஒன்று வேணும் வேணும்னா இவங்க வந்து அனாதை பற
மா அகதியா அப்படின்னு கேட்டேன் சார் அப்படின்னு கொஞ்சம் திகைச்சு போயிட்டு அப்படின்னா என்ன சார் இருந்தேன் ஆனா அதன்னா யாருமே தனக்கு உறவு இல்லை அப்படின்னு நினைப்பாங்க தனக்கு உறவு இல்லைன்னு நினைப்பாங்க அப்படி யாராவது இருந்தும் கூட தாம் தனக்கானவங்களாக இல்லைன்ற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் இதை அனாத அனாதையா ஃபீல் பண்றது அப்படின்னு சொல்றது அகதி அப்படிங்கிறது தனக்குன்னு ஒரு இடமே இல்லாம தான் அங்க இருப்பதற்கு கூட உரிமை இல்லாம இருப்பது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் சார் கரெக்ட் அப்படின்னு அவங்களுக்கு கொடுத்தது நான் வந்து கல்கேரியா அயோட் அயோட் காயிட்டிருக்கு முக்கியமான மருந்து கல்கேரியா கார்பும் மிக முக்கியமான மருந்து இந்த கல்கேரியா அயோட சேர்த்துக்கிட்டேன் ஏன் சொன்னா உங்க ஹார்ட் பேஷண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அடுத்த ரெண்டாவது அயோடு வந்து அதிகமான பசி இருக்கும் இவங்களுடைய டோட்டல் பிக்சர் என்னவா இருக்கு கல்கேரியா அயோட சொல்றதாரு யாரை சார்ந்திருக்கிறோமோ அவங்க வந்து இவங்களை வந்து லெட் டவுன் பெட்ரையல் பண்ணிடுறாங்க அப்படிங்கிற இது தான் கல்கேரியா அயோட சேர்த்து கொடுத்தேன் கல்கேரியா கார்பு கொடுக்கல வெறும் அயோடம் கொடுக்கல கல்கேரியா அயோடு சேர்த்து ஏன்னா இவங்க சார்பு தன்மை இருக்கு டிபெண்டண்டா இருக்காங்க இல்லைன்னா ஹஸ்பண்டை விட்டுட்டு கூட போயிருக்கலாமே முடியல அது மாதிரி இண்டிபெண்ட் அயோடமாவும் இல்லை அதனால தான் கல்கேரியா அயோட அவங்களுக்கு கொடுத்தேன் கொடுத்த போது அவங்களுக்கு அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமா முதல் டயர்னஸ் போக ஆரம்பிச்சது அப்புறம் ஐ விஷன் டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சது அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி 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 அப்புறம் வந்து காயிட்ரோட சைஸ் அப்படியே குறைய ஆரம்பிச்சது பட் இட் டுக் மோர் தென் நைன் மந்த்ஸ் ஒவ்வொரு பதினஞ்சு நாளைக்கும் ஒரு தடவை கல்கேரியா அயோட எடுக்க சொல்லிட்டு அப்ப எது ஹோலிசம் புரியுதா இப்ப எது இண்டிவிஜுவாலிட்டின் புரியுதா நான் சொல்லாமலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஹோலிசம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் எது இண்டிவிஜுவாலிட்டின்னு புரிஞ்சிருக்கும் அப்ப நீங்க பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா முழுமையை தேடணும் முழுமையை சேகரிக்கணும் அதுல தனித்தன்மையை தேடணும் அப்படி தேடினீங்கன்னா ஹோமியபதி உங்களுக்கு கை கூடும் நன்றி